வணக்கம் சூரியன் உதிக்கும் திசை கிழக்கு மறையும் திசை மேற்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் அதாவது சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் சன் செட்ஸ் இன் த வெஸ்ட் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் ஆனா சூரியன் வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் கிழக்குல உதிச்சு மேற்குல தான் மறைதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது வருஷத்துல ரெண்டே ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் கிழக்குல உதிச்சு மேற்குல மறையும் அப்ப மீதி இருக்கிற முன்னூத்தி அறுபத்தி மூணு நாளும் எந்த திசையில உதிக்குது எந்த திசையில மறையுது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் இந்த பதிவை முழுசா பாருங்க லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்னா என்ன ஈக்வேட்டர்னா என்ன சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ்னா என்ன விண்டர் சோல் ஸ்டைஸ்னா என்ன சூரியன் தான் உண்மையாலுமே கிழக்குல உதிச்சு கிழக்குல மறையுதா இல்ல பூமியோட வேலையா அப்படிங்கறத எல்லாத்தையுமே இந்த பதிவுல பாக்கலாம் சூரியன் உதிக்கும் திசை நம்ம எல்லாருக்குமே கிழக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் இதுதான் கிழக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா ஈஸ்டன் சொல்றோம் இத வெஸ்ட் மேற்கு நார்த் சவுத் இந்த மாதிரி நாலு டைரக்ஷன் இருக்கு இதுல சூரியன் எப்பயுமே கிழக்கு பக்கமா உதிக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா உண்மையிலேயே வருஷத்துல ரெண்டு நாள் தான் சூரியன் எக்ஸாக்டா கிழக்குல உதிச்சு மேற்குல மறையும் இதுல சித்திரை ஒண்ணு நமக்கு கிழக்குல உதிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சித்திரை ஒண்ணு கிழக்குல உதிக்குது இல்ல அந்த நாள்ல இருந்து இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் இன்னொரு டைரக்ஷன்ல உதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைரக்ஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நாலு திசையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலு திசை நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லப்படுற வடகிழக்கு நார்த் வெஸ்ட்ங்கிற சொல்ற வட மேற்கு அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் தென்மேற்கு தென்கிழக்கு அப்படிங்கிற நாலு திசைகள் இருக்கு ஆக மொத்தம் நமக்கு எட்டு திசைகள் இதுல சூரியன் சித்திரை ஒன்னு அன்னைக்கு கிழக்குல உதிக்குது அப்படின்னா அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு அதாவது சித்திரை வைகாசி ஆணி அந்த மூணு மாசத்துக்கு நமக்கு வடகிழக்க நோக்கி பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி மூணு மாசம் வடகிழக்க நோக்கி பயணம் பண்ண அடுத்து ஆடி ஒன்னாம் தேதி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி மூணு மாசம் வடகிழக்க நோக்கி சூரியன் போனதுக்கு அப்புறம் ஆடி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும்னா மறுபடியும் கிழக்கு திசையை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது இந்த டைரக்ஷன்ல வர ஆரம்பிக்கும் இதுல ஆடி ஆவணி புரட்டாசி அப்படிங்கிற புரட்டாசி முடிகிற வரைக்குமே இந்த சூரியன் வடகிழக்குல உதயமாகிறதுல இருந்து கிழக்க நோக்கி உதயமா உதயத்தை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி கிழக்குல இருந்து வடகிழக்குக்கும் வடகிழக்குல இருந்து கிழக்குக்கும் வர சமயத்துல நமக்கு சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்ற ஒரு நாள் வரும் சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்படின்னா பகல் நேரம் அதிகமா இருக்கும் அதாவது பதினஞ்சுல இருந்து பதினாறு மணி நேரம் இருக்கும் அதே மாதிரி இரவு நேரம் குறைஞ்சிருக்கும் அந்த நாள் பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி தான் நமக்கு சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் வந்தது இந்த சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் வந்து இந்த சூரியன் கிழக்குல இருந்து வடகிழக்கு போற அந்த மாசங்கள்ல ஏதாவது ஒரு மாசங்கள்ல வரும் சொல்லியிருந்தோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒண்ணு தான் வரும் எப்பயுமே கிழக்குல இருந்து வடகிழக்குல டிராவல் பண்ணும் போதும் சரி வடகிழக்குல இருந்து மறுபடியும் கிழக்குக்கு சூரியன் உதயமாகிறத டிராவல் பண்ணிக்க போதும் சரி பகல் நேரம் அதிகமா இருக்கும் இரவு நேரம் கம்மியா இருக்கும் அதனாலதான் காலையில அஞ்சே முக்கால் அஞ்சரைக்கு விடுகிற நாட்கள்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி இரவு வந்து ஏழு மணிக்கு அந்த வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் போற நாட்களும் இருக்கு இந்த மாதிரி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி இந்த மூணு மாசமும் தென்கிழக்க நோக்கி தன்னோட உதயத்தை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சூரியன் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மூணு மாசம் தை ஒன்னாம் தேதியில இருந்து மறுபடியும் கிழக்கு நோக்கி பயணம் ஆரம்பிக்கும் தை ஒன்னாம் தேதியில இருந்து கிழக்கு நோக்கி பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் இந்த காலகட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்படின்னு ஒரு நாள் வரும் இந்த வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ் எப்ப வந்திருக்கு அப்படின்னா டிசம்பர் இருபத்தி ஒண்ணு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ வந்திருக்கு இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ் வந்திருக்கு இந்த வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ்னா இரவு நேரம் அதிகமா இருக்கும் அதாவது ஒரு அஞ்சரை அந்த மாதிரி ரேஞ்சிலேயே இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி விடியலும் பாத்தீங்கன்னா ஏழு ஏழேகால் அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் விடிய ஆரம்பிக்கும் இரவு நேரம் அதிகமா இருந்து பகல் நேரம் குறைச்சலா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ்னு சொல்லுவோம் எப்படி சூரிய உதயம் கிழக்குல இருந்து வடகிழக்கு போகும்போது பகல் நேரம் அதிகமாகவும் இரவு நேரம் கம்மியாகவும் இருந்ததோ அதே மாதிரி கிழக்குல இருந்து தென்கிழக்கு இந்த சூரிய உதயம் வந்துகிட்டு இருக்கும் போது இரவு நேரம் அதிகமா இருக்கும் பகல் நேரம் கம்மியா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுல உண்மையாலுமே சூரியன் தான் இந்த வேலையை பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமிக்கு ஒரு மைய அச்சு இருக்கு அதாவது இந்த மைய அச்ச வச்சுதான் சுத்த ஆரம்பிக்கும் இந்த
இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி வந்து நமக்கு சாய்வா இருக்கு சப்போஸ் சூரியன் இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த சூரியனை சுத்தி பூமி வரணும் அப்படின்னா அதனோட ஆர்பிட்ல தான் சுத்தி வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்பிட் இருக்கு இந்த சூரியனை சுத்தி ஒரு ஆர்பிட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ல ஒரு இருபத்தி மூணு டிகிரி கோணலா இந்த பூமி சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதாவது இது வெர்டிக்கல் இந்த வெர்டிக்கல்ல இருந்து இருபத்தி மூணு டிகிரி கோணலா சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இப்படி இந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி கோணல்ங்கிறது நீங்க எங்க அளந்து பாத்தீங்கனாலும் இந்த இருபத்தி மூணு டிகிரி கோணல்ங்கிறது இப்படியேதான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதனாலதான் நமக்கு சூரியன் எப்பயுமே கிழக்குல உதிக்கிறது கிடையாது சரி இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எர்த் இருக்கு இந்த பூமி இருக்கு இந்த பூமிய பிரிச்சிருக்காங்க இதை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈக்வேட்டரா பிரிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு போர்ஷனா பிரிச்சிருக்காங்க இது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது டிராபிக் ஆஃப் கேபிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படின்னா கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் டிராபிக் ஆஃப் கேபிகான் அப்படிங்கறத மகர ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஈக்வேட்டர் அப்படிங்கிறது மத்திய ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் ரேகை அப்படின்னா ஒரு கோடதான் ரேகைன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் இதுல இது எந்த இதுல இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிறது சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்போ வருது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்போ டே டைம் அதிகமா இருக்கும் நைட் டைம் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதாவது பகல் நேரம் அதிகமா இருக்கும் இரவு நேரம் கம்மியா இருக்கும் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிற இந்த போர்ஷன் வின்டர் சோல் ஸ்டைஸ் அதாவது இரவு நேரம் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல அதே மாதிரி பகல் நேரம் கம்மியா இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்த ஈக்வேட்டர் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டிராபிக் ஆஃப் கேபிகான் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கடக ரேகை மத்திய ரேகை மகர ரேகை அப்படின்ட்டு பேர் வச்சிருக்கோம் இதுல ரேகை அப்படிங்கிறது ஒரு கோடை தான் நம்ம ரேகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோடு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இந்த கிழக்குல இருந்து உதிச்சு மேற்கு போய் மறையுது இல்லையா இந்த நேர்கோட்டை தான் நம்ம ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் சூரியன் போற அந்த பாதையை தான் நம்ம ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு விண்மீன் கூட்டம் கடக ரேகை இருக்கு இல்லையா இந்த கடகம் அப்படிங்கிற இந்த சொல்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்னெண்டு ராசிகளா பிரிச்சிருக்கோம்ல அந்த பன்னெண்டு ராசிகள்ல ஒண்ணுதான் இந்த கடகம் அதே மாதிரி கேபிகார்ன் அப்படிங்கிற மகரம் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ராசியில ஒண்ணு இதெல்லாம் வந்து விண்மீன் கூட்டத்தை ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம உருவாக்கின ஒரு விஷயம் இதுல பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் எப்படி உருவாகுதுன்னா சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அப்படிங்கிற பகல் நேரம் அதிகமா இருக்கிற நாள் இரவு நேரம் கம்மியா இருக்கிற நாள் அன்னைக்கு சூரியன் உதயமாகி இந்த லைன் வழியா பாஸ் ஆகி இங்க வந்து மறையுது இல்லையா இந்த லைன் பாஸ் ஆயிட்டு வெஸ்ட்ல வந்து சூரியன் மறையும் போது அந்த ரேகையை வந்து கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அதாவது அதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மார்க் கேன்சர் அப்படிங்கிற அந்த கடகம் அப்படிங்கிற விண்மீன் கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து சூரியன் உதயமாகி அதே கேன்சர் அப்படிங்கிற விண்மீன் கூட்டம் பூமியில இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது அந்த விண்மீன் கூட்டத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த கண்டுபிடிக்கிற விண்மீன் கூட்டம் வந்து கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் அந்த கேன்சர்லயே சூரியன் உதயமாகி கேன்சர் அந்த கடக ரேகையிலேயே சூரியன் அஸ்தமனமாகும் அந்த பாதையை தான் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்னு குறிச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த நாள் தான் வந்து சம்மர் சோல் ஸ்டைஸ் அதே மாதிரி ஈக்வேட்டர் அப்படிங்கிறது மத்திய ரேகை புரிஞ்சிருக்கும்ட்டிடியூட் <laughs> புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> <laughs> மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெயிட் வெயிட் நான் இன்னும் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல பண்டிகைகளை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்த பண்டிகைகள் கொண்டாடுறதுக்கும் இந்த சூரியன் நகர்தலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது சித்திரை ஒன்று அன்னைக்கு நம்ம 
புத்தாண்டு கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி ஆடி ஒன்று அன்னைக்கு ஆடி பெருக்கு கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐப்பசி அன்னைக்கு தீபாவளி கொண்டாடுறோம் தை ஒன்று அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் கொண்டாடுறோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த சூரியன் உதயமாகிறதுக்கும் நம்மளோட பண்டிகைகளுக்கும் ஒத்து போகுது எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்